Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du nettoyage des chaussures. Pour certaines personnes, ça paraît très compliqué d'utiliser toutes les couleurs de cirage appropriées à telle couleur, tel cuir, tel cirage, le marron, le noir. Pour les fainéants, pour les personnes qui trouvent ça trop grandiose, il existe une technique qui est très simple, c'est d'utiliser une crème naturelle, transparente, incolore, qui sert à toutes les chaussures. On va voir ça. Voilà quelques exemples de chaussures. Du noir, du marron, toutes les couleurs. Alors on va faire un essai, on va prendre cette fameuse crème qui est là, incolore. On va en mettre un petit peu sur chaque chaussure. On va faire un pied à chaque fois pour qu'on voit la différence. Voilà, on prend la crème, on l'étale avec un chiffon pour aller très très vite et obtenir un bon résultat. Voilà ce que je conseille. Alors ça redonne... On croit que ça redonne de la couleur, ça atténue. C'est pas sorcier. C'est l'entretien express. Voilà, on voit les chaussures. Une partie usée du cuir. Et on va redonner un brillant. J'ai des clients qui, des fois, m'emmènent des chaussures dans des états. C'est terrible. Alors, bien entendu, ça va pour le marron, pour le noir, pour toutes les couleurs. On passe un coup de crème d'entretien. On peut en mettre régulièrement. Pour les feignants du nettoyage, voilà, ça va très très vite. Ça a tendance à foncer, mais en laissant sécher, ça reprend doucement sa couleur. Une fois que c'est sec, on attend quelques minutes. Il ne faut pas attendre de trop, sinon ça laisse des dépôts. On prend un collant, un banillon. Ah, il y avait celle-là également, je ne veux pas l'oublier. Voilà, avant, on passe de la crème, alors, sur un marron clair, bien entendu ça fonce, on laisse sécher un peu, ça redonne la couleur d'origine. On prend le fameux bas nylon, les dames en ont à la maison. On se sert d'un banillon pour obtenir un résultat hyper satisfaisant. Voilà, on va commencer par celle-ci. Voilà, je pense qu'on voit bien le brillant. On va approcher l'autre pied et on voit une nette différence. On va passer au marron. Idem. On voit celle-ci est plus claire. Celle-là a repris la couleur d'origine grâce à la crème. Une noire également. Elle était mat. Si on veut la faire briller... Voilà, pareil. Une est bien brillante, l'autre est mate. Il y a les traces blanches au bout, c'est l'usure, les frottements. Et on continue. Celle-ci demande plusieurs fois. Parce qu'elle était très usée. 
voilà, on retient l'excédent et on voit toujours pareil la nette différence. Avant, après. Et enfin, les deux dernières, un marron un peu plus soutenu. Voilà, ça a été filmé en direct, donc aucune tricherie, et voilà la dernière. Alors, c'est pas sorcier. Voilà, avant, après. Alors, vous n'allez pas me dire, vous n'allez pas dire que c'est très compliqué de faire ça j'ai certains clients qui me ramènent des chaussures dans des états catastrophiques. C'est un aspect, c'est un, un look de jeûne. Donc je demande un peu plus d'entretien, au minimum, une fois par semaine. Ça suffit largement. Enfin, on va prendre une chaussure en din ou aspect din. Donc on prend celle-ci, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour nettoyer. Eh bien, avant, avant de passer euh, de la... Avant de passer de la, de la crème, de la bombe, vu que c'est un din, c'est un ubuc, c'est un, un cuir un peu mat, on nettoie avec une brosse, une brosse à din, il y a différents types, surtout un petit coup de nettoyage avant de passer la bombe. Une bombe, un rénovateur din, toutes les marques sont bonnes, il n'y a pas une marque particulière, un petit voile léger. Et vous faites ça pour toutes les couleurs. Voilà ce que ça donne. Avant, après. Là, on retrouve la couleur d'origine. Le brillant est toujours là. L'aspect d'un est toujours là. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde a compris et que bientôt, je verrai des chaussures cirées et que vous n'allez pas euh, trouver ça trop euh, extravagant de cirer les chaussures. A bientôt pour une prochaine vidéo.